الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والآخبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہ اللہزین آمنو کونو قوامین برکست شہداء علیلہ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لبدتم من لسان یفقو قولی انانتا کرونا میڈا پارا کرپا سیر لینا اللہ نامنتا پارمیستو نا سودر لکو نا آپت لکو آتمی لکو سودر امون لکو اندر کی مڈا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو سرو لوک پربو امون اندر پی سبحالنو کارونیان نے دائینو کوئی پینچنو کاتا آمی مہا سیلارا آزان گرنچنا ٹونٹی ویورنا نینو نینا مدر پیٹیانو مسجد لو آزان پیل کو انو بڑتوں ٹونڈی چالا مندی کا اردنگ آدھی اللہ اندو کا رستو نارو انجی پیسی دیونی پی رستو نارا انجی پیس کونتا مندی اکبر نے پی رستو نارو انجی پیس کونتا مندی اللہ اکبر انٹی اللہ ہے اکبر انٹی اتیا دی آلو چلو نستو انٹائی سماچرم لین کارننگا سرگا تلین کارننگا نینے انہیں جیپیا رو اکبر انٹی گپو آڑو نردم اکبر چکر ورتی گاد آئین کو سمندوں لیدو اکبر انٹی آئین پوٹر अल्लाह हो बरन आधा मिनट अंडे देवड़ो अकड़ मात्र में गप्पू वाला ना धमन मटा अज़ान अंडे नमाज़ के वेला ये निंजे पिसे को पिलवड़ा उन्हें लो पता लें अंडे अल्लाह हो बर अल्लाह हो बर देवड़े गप्पू वाला देवड़े गप्पू वाला देवड़ो गप्पू वाला का देवड़े गप्पू वाला देवड़ो गप्पू वाला अने� अल्लाह हु अकबर अन्य अपने जरिए अंडे आयना वो कड़े को पौड़ अनंतान मट देवो महाबल्से ने पिसे उपरिषद जब तुमने देवो महाबल्से आयना वो कड़े को पौड़ इनका तंडे अंदर कंटे को पौड़ क्रिस्ट ऐसे इतना बाइबल कंधों ने अपने जरिए दी तंडे ना कंटे को लगो पौड़ तंडे अंदर कंटे को पौड़ तंडे एक द भागवत के तत्व में चपड़े जरिए दी मत्ता परातरम ना अन्य किंचन दस्ती धनुष जया वो धनुष जया ना कंटे वेरे ने दी ना कंटे गोपदे ने दी सुष्टिलों ने लेने रीजन जेपिस चपड़े जरिए ये दी बोल ले आयन तप्पा सरे अजान ये का पलकुले इंटरटे संदर्भ बच्चन का बोल देता हूँ कि अजान लो अद्भुतमेना ठ Kalau yang dinaik, nama anda ni pura nilai beti. Indu ko ni ko budhi gian, ko vive vive cina vive vive kemiccha ni kata ni. Indu ko alat cina cie rendu. Inta mande dayawan ni yudengga kalipin cukup nama. Rupam teli ni tu mande dayawan ni nu yudengga rupam pittya. I presiden dan ni adu tha. Na game teli tu, na game teli tu. Ani manusi bokai cuci. Saa kulo cepu cuci. Ha dewu tu bokade ane tu na kau kau game kau cepu leh tu ni. Azan tu pun lo vele vele pada tu ni tu mande pelukulu adbuta mana tu sendes. ते ये अर्थात् ने तेले ने कारण अंगा अरे अरे भी भाषलो उनका कारण अंगा अर्थात् तेले तेले डम लेतो आ संदेशा ने आ वारो तेल उसको ने आवकास मारो ने अब उठा अर्थात् तेल से नटवर ने वालो अर्थात् ने वालो को छपा लाख पता ने पुत्र ने माँ को तेले दो दिन अर्थात् अरे भी भाषलो उस्तन द अल्लाह बोकर अल्लाह बोकर शादों लाई लाह इन दलने न साक्षी मिस्त्रों न देवर बोकड़े सृष्टि के कर्ता बोकड़े वशद वरना मोहम्मद न अब्दुल रसूला हो मोहम्मद प्रवक्त और देवर ने दासों ने सच अंजे पिने साक्षी मिस्त्रों हो हैया अल्लाह सलाह रण्डी नमाज भी पन को संभाषण को संभाषित स्त्रों � शाहदुन लाइला हिलने साक्षी मिस्त्रान देवड़ अपड़े का पौड़ लाइला हिलन ला आयन तप्प मर कोड आराज जुड़े लोग जाते हैं कब टे प्रति संदर्भ में लोगों को ये पता लो माना चिवलो मारुम रोग तो उठाई तो वाटे आतंक दिले दो देवड़ वो कड़े अन साक्षी मन साक्षी मन मटन मनुष्य के कर्ता वो कड़े सुष्टि Ibarana ina tarwata. Inka mana jiwatam lo, inka ikut mana bini deh ente. Muslim lo zuba, zapa ente tu sana. Zapa jenis ente 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 mesti ente ente ente. Si deh ente ente zapa kata ni deh zuba, ziba ente. Dan koyel mana tu maksudnya. 
జిబ ఇది ఏదైనా ఒక జంతువులు కానీ లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా ఇంకా లేకపోతే కోడి లేకపోతే ఏదైనా వస్తున్నప్పుడు దైవనామంతో కోయడం అనేది దైవ ప్రవ కురాలు తప్పనిసరిగా చేయడం జరిగింది బిస్మిల్లా అని చెప్పేసి మీరు బిస్మిల్లా అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని పేరుతోటి బిస్ము అంటే దేవుని నామంతో అని అర్థం అనమాట అల్లా ఆ సృష్టి ప్రభు ఆయన నామంతో నేను వస్తున్నాను అని చెప్పేసి అర్థం అనమాట ఇదేంటంటే మరి ఇలాగా గతంలో ఆ విధంగా జరిగిందంటే గతంలో కూడా ఆ విధంగా జరిగింది భగవద్గీత గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో శ్లోకంలో చూడండి నీవు ఏది చేసినను ఏమి తినను హోమమనుచినను దానము చేసినను నాకు అర్పింపము అని చెప్పడం జరిగింది ముందు దైవానికి అర్పించాలి దైవానికి అర్పించడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక భాగం తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టడం కాదు ఆయన నా ఎందుకంటే ఆయన వచ్చి తిన్నాడు కదా ఆయన నామంతో అని చెప్పేసి బిస్మిల్లా అని చెప్పేసి చేయడం అనమాట దీన్ని జబా అంట కాబట్టి ఈ విధంగా చెయ్యని కారణంగా ముస్లిం సోదరులు ఆ ఆహారాన్ని భుజించరు అదేవిధంగా ప్రసాదాన్ని తీసుకోకపోవడానికి కూడా కారణం కూడా అదే ఎందుకంటే దైవనామంతో కాకుండా దైవం పేరుతోటి వేరే ఇంకొక అస్తిత్వం వద్ద పెట్టినటువంటి ఆహారం కాబట్టి అది దైవానికి అర్పించడం అనేది దైవం తప్పనిసరి చేశాడు కాబట్టి ఆ ముస్లిం సోదరులు దాన్ని తీసుకోవడం అనేది వారి యొక్క విశ్వాసంలో ప్రధానమైనటువంటి భాగం అది తీసుకోకపోవడం అనేది ఎందుకంటే విశ్వాస ఏదైతే ఆధారం ఉన్నదో మూలం ఏదైతే ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటిది ముస్లిం సోదరులు చేయలేడు ఒకవేళ చేసినప్పుడు విశ్వాసం మీద అతను దూరం అయిపోతాడు కాబట్టి దయ్యం తప్పనిసరిగా అక్కడ ఆజ్ఞాపించాడు ఆయనకు కాకుండా వేరే ఎవరికైనా అర్పించబడింది మీరు తీసుకోకండి అని చెప్పేసి స్పష్టంగా చెప్పాడు కాబట్టి దైవం దైవానికి నేను అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ ఆయనకు ఒక స్వరూపాన్ని కల్పించి లేకపోతే ఇంకొక అస్తిత్వాన్ని కల్పించి ఇక్కడ అర్పించింది ఇస్తూ ఉండడం వలన అది ముస్లిం యొక్క విశ్వాసానికి వ్యతిరేకం కాబట్టి తీసుకోడు కాబట్టి చాలామంది హైన్ ముస్లిం ఇతర సోదరులు ఇదేంటి నేను ఎందుకు తీసుకోవడం లేదు మేము తీసు మేము తీసుకుంటాం కదా మీరు ఇచ్చింది అని చెప్పేసి మరి మేము ఇచ్చింది మీరు ఎందుకు తీసుకోవాలంటే అది విశ్వాసానికి సంబంధించినటువంటి విషయం కాబట్టి మిగతా విషయం ఏదైనా పర్వాలేదు కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు కానీ విశ్వాస విషయంలో అది మొత్తం విశ్వాస విశ్వాసానికి భంగం కలిగించే పని అయినప్పుడు తప్పనిసరిగా దాన్ని అతను నిరాకరిస్తాడు కాబట్టి హైందవ సోదరులు కూడా మంచి పెద్ద మనసుతో ఆలోచన చేయాలి ఎందుకు కాదంటాడు ఓ ఈ విధంగా వాళ్ళకు తెలీదు చెప్పవలసిన బాధ్యత వెళ్ళపై ఉన్నది లేదంటే ఇది నా విశ్వాసానికి వ్యతిరేకమైనటువంటిది విశ్వాసానికి భంగం కలిగించేది నేను చేయలేను కదా దైవం కూడా ఆజ్ఞాపించాడు నాకే కాదు మీకు కూడా దైవమే ఆయన ఆయన కూడా మీకు కూడా అది ఆజ్ఞాపించాడు మీకు రుజువు కావాలంటే భగవద్గీత గ్రంథంలో తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో శ్లోకం ఉన్నది ముందుగా దైవానికి అర్పింపు అని ఉన్నది కానీ దైవం ఎలా ఉంటాడో మనకు తెలియదు ఎవరో ఆయన చూడలేదు కాబట్టి ఆయన అర్పించడం అంటే ఆయన నామంతో బిస్మిల్లానో లేకపోతే దేవుని నామంతో అని చెప్పేసి మనము చేయడం అనేది దేవునికి అర్పించడం అవుతుంది అది తప్పించి ఆయన స్వరూపంతో ఆయన అనుకుని చెప్పేసి ఒక స్వరూపాన్ని కల్పించి ఆయనకు అర్పించిందే కదా దేవునికే కదా అని చెప్పేసి మనం భావిస్తే అది సరిపోదు ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఆ తర్వాత మహాశిలర ఇంకా ఏంటంటే బిస్మిల్లా అయిపోయింది షరియత్ అనే పదం ఎక్కువగా మీరు వింటూ ఉంటారు షరియత్ చట్టం ఏంటంటే షరియత్ ముస్లింల షరియత్ చట్టం పర్సనల్ ఇదేంటి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏంటంటే భూమి ఆకాశం ఈ రెండు కూడా దైవాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రకృతి దైవం ఉంది మనం దైవానికి చెందిన చెందిన వాళ్ళము అదేవిధంగా మనిషి ఇక్కడ దైవం యొక్క ప్రతినిధి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ అనుసరించడం ఇక్కడ మనిషి పని ప్రతినిధి మాత్రమే బాస్ ఏమో ఆయన ఇది కేవలం రిప్రజెంటేటివ్ మాత్రమే ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ మనిషి ఏదైతే తెలివితేటలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా దైవం యొక్క ప్రసాదితాలు స్వయంగా ఇతను పుట్టుకతో వచ్చినటువంటిది కాదు దైవం ఇచ్చినటువంటి ఆ టాలెంట్ ఇదంతా కూడా కాబట్టి ఇక్కడ మనిషి ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా అతని అతని జ్ఞానం అంత బలహీనంగా ఉంటుంది ఇతను కొన్ని చట్టాలు తనకు అవసరమైన చట్టాలు కొన్ని చేసుకున్నా అవి సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశాన్ని చేయలేదు అందుకని దైవం ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన కొన్ని చట్టాలు మనకి ఇచ్చాడు దీన్ని అనుసరించండి మీరు ఏ పరలోకాలు సాఫల్యం ఆ చట్టాలను షరియత్ చట్టాలు అంటారు అవి శిక్షలు కూడా ఉంటాయి అందులో మార్గ నిర్దేశనలు ఉంటాయి ఆరాధన ఎలా ఉండాలో ఉంటుంది మిగతా వ్యవహారాలు ఎలా ఎలా ఉండాలో ఉంటాయి ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఎలా ఉండాలో ఉంటాయి నేరం చేస్తే ఏ శిక్ష విధించాలో ఉంటుంది ఇదంతా కూడా ఒక కోడ్ ఆఫ్ లా అనమాట షరియత్ చట్టం ఇది ముస్లింలకు మాత్రమే వచ్చినటువంటిది కాదు సమస్త మానవాళ్ళకి వచ్చినటువంటి షరియత్ ఇది 
దైవము మానవాళికి దైవం ముస్లింలకు మాత్రమే దైవం కాదు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చినటువంటి షరియత్ చట్టము సమస్త మానవ జాతి మానవ జాతి అనుసరించినప్పుడు అప్పుడు నిజమైనటువంటి శాంతి ప్రపంచంలో నెల నెలకొల్పబడుతుంది ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఆ తర్వాత మహాశిలర ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కాఫిర్ అన్న పదం వచ్చినప్పుడల్లా ఇది ముస్లింలు ముస్లిమేతరులను తిట్టే పదము అని చెప్పేసి కొంతమంది అపోహలు కల్పించి ఇరువురి మధ్య భేదాలు విభేదాలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు నేను నిన్న ఎపిసోడ్లో మొన్న ఎపిసోడ్లో చెప్పాను దైవం దృష్టిలో రెండు రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఆయన మాట ప్రకారము సమర్పణ చేసుకుని లొంగి జీవితం గడిపేవాళ్ళు ఒక గ్రూపు లేదు ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవితం గడిపేవాళ్ళు ఒక గ్రూపు ఈ విధంగా ఇష్టం వచ్చేవాళ్ళు అంటే దైవాన్ని తిరస్కరించినట్లే కదా నాకు నీ నీ చట్టమే వద్దు నా ఇష్టం వచ్చినట్లు గడుపుతాను అని అతను చెప్పినట్టే కదా ఈ విధంగా తిరస్కరించే వాడిని కాఫీర్ అంటారు కుఫ్రు చేయడము కుఫ్రు అంటే తిరస్కరించడం అని అర్థం అనమాట నాకు వద్దు ఇవేమి నా ఇష్టం వచ్చినట్లు గడుపుతాను అని అనడం అనమాట కుఫ్రు అంటే ఆ విధంగా చేసేవాడిని కాఫీర్ అంటారు అంతే తప్పించి ఇది ఒక పరుష పదము లేకపోతే మా పలకరాని పదం ఎంత మాత్రం కూడా కాదు దానికి వ్యతిరేకమైన పదం ఏంటంటే ముస్లిం ముస్లిం అంటే సమర్పణ చేసుకున్నవాడు దైవం చెప్పిన ప్రకారం నడిచేవాడు ఆహా నేను నడవ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుస్తాను అని చెప్పి చెప్పేవాడు కాఫీర్ అంతే అంతే తప్పించి ఇది తిట్టో లేకపోతే మరొక అంత మాత్రం కూడా కాదు ఇది ఏంటంటే కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు తమ స్వప్రయోజనం కోసం ఏం చేస్తారంటే విభేదాలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఓహో కాఫీర్ని తిడుతున్నారు ముస్లింలు ఇది తిట్టేమో ఇది ఒక పరుషుద పదమేమో అని చెప్పేసి ఈ విధంగా వాళ్ళు విభేదాలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కాల్ మహాశీలర ఇది కప్పి పెట్టడాన్ని తిరస్కరించడానికి వాడి పదం అనమాట కుఫ్ర అంటే ఆ విధంగా చేసేవాడిని కాఫీర్ అంటారు సరే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇంకా రెండు పండగల గురించి వస్తూ ఉంటుంది ఈద్ ఉల్ ఫిత్రు ఈద్ ఉల్ అజహా ఈ రెండు రెండు పండగలు ఉన్నాయి మిగతా అవన్నీ కూడా మనుషులు కల్పించుకున్నవే కొన్ని ఏమో ప్రభుత్వం ఇచ్చింది సెలవుల కోసం అంతే తప్పించి ముస్లిం సమాజానికి ఉన్నటువంటి ప పండుగలు రెండే రెండు ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర్ ఈద్ ఉల్ అజహా ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర్ని రంజాన్ పండుగ అంటారు ఈద్ ఉల్ అజహాను బక్రీద్ పండుగ అంటారు ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర్ ఫిత్ర్ అంటే దానం అని అర్థం ఇందులో దాన ధర్మాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మాసంలో ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర్ అని చెప్పడం జరిగింది ఉపవాసి ముప్పై రోజుల పాటు ఉపవాసం పాటించిన తర్వాత ఈ ఉపవాసంలో ఏదైనా లోపాలు ఉంటే అవి తీసివేయడం కోసము స్పెషల్గా ఫిత్ర అని చెప్పేసి ఒక దానం ఇస్తాడు స్పెషల్ దానం అనమాట ఈ దానాన్ని ఈ ఫిత్ర అయిన దానాన్ని ఇస్తాడు కాబట్టి దీన్ని ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర్ అని చెప్పేసి పేరు పడింది ఒకటి ఈద్ ఉల్ అజహా అజహా అంటే ఆ త్యాగం చేయడం అంటే అది ఒక మహనీయుని త్యాగం యొక్క ఫలితం ఆ పండగ ఇబ్రాహీం అనే ఒక ప్రవక్త అబ్రహాం అనే ఒక ప్రవక్త తన సొంత కుమారుని కూడా దైవ ఆజ్ఞ మేర కుమారుడు అని కూడా చూడకుండా ఆ కుమారుని బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడిపోతాడు ఆయన ఆయన చేసినటువంటి త్యాగం యొక్క సంస్మరణార్థం బక్రీద్ పండుగను జరుపుకుంటారు ఈద్ ఉల్ అజహా అంటే త్యాగాల పండుగను అర్థం ఇక మొహర్రం అనేది ఒకటి ఎక్కువగా వింటుంటారు మొహర్రం రోజున సెలవుకూడా ఉంటుంది అది ఏంటంటే ముస్లిం ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్లో మొట్టమొదటి రోజు జనవరి ఫస్ట్ ఈ విధంగా అయితే ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్లో ఉంటుందో ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్లో మొహర్రంతో స్టార్ట్ అవుతుంది మొహర్రం ఫస్ట్ ఫస్ట్ రోజు మొహర్రం పదవ రోజున మొహర్రం అని చెప్పేసి ఒకటి జరుపుకుంటారు అది వాస్తవానికి అదేంటంటే కొన్ని అనేక సంఘటనల మయం అనమాట ఆ మొహర్రం పదవ తారీఖు అనేది ముహూర్తం అనే పేరుతో ఏదైతే ఉండదో అనేక సంఘటనలు మరి చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి సమయం అయితే సరిపోదు భూమి అదే రోజున దైవం సృష్టించాడు అని ప్రళయం కూడా అదే రోజున వస్తుందని సకల ప్రవక్తలందరూ కూడా అదే రోజున పుట్టారు అని ఇది రకరకాలైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి కొన్ని సంఘటనలు కూడా జరిగాయి గతంలో ఇజ్రాయిల్ అనే మనకు తెలుసు జాతి ఉండేది వాళ్ళు ఫిరోన్ అనే ఒక భయంకరమైనటువంటి రాజు కింద బానిస బానిసత్వంలో మగ్గేవారు దైవము మోషే మూసా మోజస్ అనే ఒక ప్రవర్తన పంపించి ఆ ఫిరోన్ యొక్క బానిసత్వం నుండి బయటకు తీస్తాడు ఎక్సోరెస్ ఈ విధంగా తీస్ తీస్తాడు అదే రోజున తీ తీసినట్టుగా చరిత్ర చెప్తుంది ఆ దాని సంస్మరణార్థం కూడా ఈ పండుగ ముహర్రం అని చెప్పేసి జరుపుకుంటారు ఇంకొకటి ఏంటంటే మొహమ్మద్ ప్రవక్త మనవడు హజరత్ ఇమాం హుస్సేన్ రజల్లాహ్ ఆయన కూడా సత్యం కోసం తన ప్రాణాన్ని ఆయన ధారబోస్తారు ధర్మం కోసం దా అది కూడా ఇదే రోజున జరుగుతుంది ఇవి ఇవన్నీ కూడా అనేక సంఘటనల సమాహ సమాహారం అనమాట 
ముహర్రం పదవ తారీఖున అంటే ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్లో మొదటి నెల అయినటువంటి ముహర్రం పదవ తారీఖున యౌమి అషూరా అని చెప్పేసి ఒక రోజు ఉన్నది దానికి సంబంధించినటువంటిది అది ఇంకా మహాశ్రీ గారు సమయం అయితే అయిపోయింది ఇంకా మ్యాక్సిమం అన్ని కూడా నేను చెప్పేసి ఉంటాను ఇంకా మీదు ఇంకా మీలాద్ ఉన్ నది అన్న పదం ఎక్కువగా వింటుంటారు మీలాద్ ఉన్ నది అంటే ప్రవక్త వారి యొక్క జన్మదినం అని అర్థం ప్రవక్త మొహమ్మద్ వారి యొక్క జన్మదినము అని అర్థం ఇది కూడా ఎక్కువగా సెల ఉంటుంది చాలామంది ఇది ఎందుకు ఇచ్చారో సెలవు ఏంటో తెలియదు మీలాద్ ఉన్న నవి మీలాడ్ ఉన్న నవి అంటారు మీలాద్ ఉన్ నవి అంటే నవి అంటే ప్రవక్త ప్రవక్త వారి యొక్క జన్మదినము అని అర్థం అనమాట ఆ తర్వాత మహాశనగా ఇంకా ఇదే ఇంకా ఏదైనా అవసరమైతే మధ్యలో నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాను ఈ విధంగా ఈ ఈ పదాలన్నీ కూడా మనకు బాగా పరిచయం అయినటువంటి పదాలు అయితే ఇవి అరబ్బీ భాషలో ఉండిన కారణంగా అవి వేరే ఏమో వేరే వారికి చెందినవి మనకెందుకులే అన్న ఆలోచన సహజంగా కలుగుతూ ఉంటుంది లేదు మహాశనారా తెలుగులో మనం అనువదించుకున్నప్పుడు అవి మనకు ఎంతో దగ్గరైనటువంటి పదాలుగానే మనకు కనబడతాయి ఈ విషయాలు అయితే నేను చెప్పడం జరిగిందో ఈ ఆరు రోజుల పాటు ఇస్లామీయ పారిభాషిక పదాల యొక్క వివరణ ఏదైతే నేను చెప్పాను వీటికి సంబంధించి ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే నన్ను కాంటాక్ట్ చేసి తెలుసుకోండి ఆలోచన చేయండి ఆచరణ చేయండి ఇహపరలోకాల్లో సాఫల్యం మనం సాధించాలి దైవం మీకు నాకు మనందరికీ కూడా సన్మార్గ సద్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక వాకిలు దావానా అని అల్హందుల్లాహి రబ్బిరా సలాం